শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মোয়াজ্জেম পারভেজ ইউটিউব চ্যানেল फेमस টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা জানো হয়তো যে আমি বিভিন্ন সময় তোমাদেরকে বিভিন্ন ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি ইউটিউবে একই ভাবে নবম শেখ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সকল সাবজেক্টগুলো তো যাই হোক আজকে তোমাদেরকে আমি যে ক্লাসটি নিব সেটা হলো একাদশ দাদশ শ্রেণীর প্রথম পত্রে যে তোমাদেরকে একটি চ্যাপ্টার আছে প্রাপ্য হিসাব ও হিসাব সমূহ হিসাব সংরক্ষণ এই চ্যাপ্টার থেকে বোর্ডে যে প্রশ্ন আসছে অর্থাৎ দু হাজার আঠারো সনে দু হাজার আঠারো সনে তোমাদেরকে যে প্রশ্নটা আসছে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি বোর্ডের প্রশ্নগুলো তোমাদের ধারাবাহিকভাবে সলিউশন দেব এবং সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে উনিশশো সন থেকে সকল প্রশ্নগুলো আমি সংগ্রহিত করে রেখে দিয়েছি হ্যাঁ তো দু সনে রাজশাহী কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল বোর্ড যে প্রশ্নগুলো আসছে এই প্রশ্নগুলো যে প্রশ্নগুলো আসছে তার ভিতর থেকে সাত নম্বর প্রশ্নে তোমাদের সৃজনশীল ছিল এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন বিশেষ করে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্নটা ছয় সাত বা আট এই এদিক দিয়েই থাকে তোমাদেরকে আমি যে ক্লাস দুটো আরো দু একটি ক্লাস তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে আমি নিয়েছি সেখানে আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে এই চ্যাপ্টারটি আসলে এত চমৎকার একটা চ্যাপ্টার যে এখান থেকে যদি তোমরা প্রশ্ন পাবো তাহলে তোমাদের খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে প্রশ্নটা আনসার হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা কত সহজ এই চ্যাপ্টার থেকে আনসার করতে পারো এটা এবং কিভাবে সহজে বুঝতে পারো এটার জন্য কিন্তু আমি তোমার আমার ইতে চ্যানেলের মধ্যে তোমাদেরকে আরো দু একটি ভিডিও দিয়ে দিয়েছি এই চ্যাপ্টারে বেসিক আলোচনা করে দিয়েছি আমার মনে হয় যে তোমাদেরকে এই যে বেসিক আলোচনা তারপর আরো একটা ক্লাস তোমাদেরকে দিয়েছি আমি এই ক্লাস দুটাও এই দুইটা ক্লাসও যদি কোনো স্টুডেন্ট ভালোভাবে দেখে এবং বোঝে তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোনো প্রশ্ন আনসার সে ইনশাল্লাহ পেয়ে যেতে পারে সামান্য একটু এদিক সেদিক করে যদি আসে সেটা তো একটু এক্সট্রা ঘাটতেই হবে স্বাভাবিক তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদেরকে এই বোর্ড প্রশ্নের এইটার সমাধান তোমাদেরকে দিচ্ছি আমার সাথে থাকবো শেষ পর্যন্ত আর এখনো যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখো বেল বাটনটি অন করবো যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাও আমি তোমাদেরকে প্রতিটা চাপটার উপরে আমি একটা লেকচার দিয়ে বেসিক লেকচার তারপরে তোমাদের কিভাবে সহজে করতে পারো এরপর বোর্ডের প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে আমি আস্তে আস্তে দিচ্ছি শুধু বাংলা না বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট যারা আছে তারা ওই ক্লাস মানে নেক্সট ইংলিশ ভার্সনের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে তো যাই হোক সাথে থাকো তো এখন আমরা দেখি যে এখান থেকে আমাদের কি প্রশ্ন এসেছিল সাত নম্বরের যে প্রশ্নটা আমাদের এসেছিল সেটা হলো আমাদের প্রশ্ন যে যেটা করতে বলেছে আমরা একটু করণীয়টা দেখি যে কোন আমরা বলছে নতুন অনাদায় পাওনা সন্তিতি নির্ণয় করো আর তোমাদের যে প্রশ্নটা তোমরা বোর্ড থেকে দিয়ে দিতে পারো তাছাড়া আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব প্রশ্নটা লাস্টের দিক দিয়ে প্রশ্নটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো একটা স্ক্রিনশট দিয়ে তো এখানে যেটা আছে অনাদায় পাওনা সন্তিতি ছিল এক এক শতাব এক এক শতাব তোমাদেরকে আমি আগে বলে দিয়েছিলাম যে প্রথম তারিখে মানে প্রথমে যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি এবং দেনাদার বা প্রাপ্য হিসেবে যে ব্যালেন্স থাকে এই ব্যালেন্স দিয়ে আমাদের কোনো যাবে দাও করতে হয় না আমাদের এখানে কি কি করতে বলেছে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করবো প্রয়োজনীয় যাবেদা দাখিল করব অনাদায় পাওনা ও অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করবো অর্থাৎ ক্ষতিয়ান ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম যেটা এটা আমরা আনসারটা আগে করে নিতে হলে কনা বাবু অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করবো তো দেখো এখান থেকে কত সহজ সহজে প্রশ্ন আসে তোমরা একটু বোর্ডের প্রশ্ন দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে কত সহজ সহজ প্রশ্ন এখান থেকে চলে আসে তো প্রথমে আছে আমাদের অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় করবো তাহলে এখানে আমাদের দেখো যে প্রাপ্য হিসাব আছে হলো আমাদের কত টাকা প্রাপ্য হিসাব আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রাপ্য হিসাবের সাথে যদি অতিরিক্ত আরো প্রাপ্য হিসাব বছরের চলাকালীন সময় নতুন বিক্রি হয় সেটা যোগ করতে হবে আর অলিখিত যেটা অনাদায় পাওনা আছে এটাকে বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পরে যেটা দেখতে হবে যে পার্সেন্ট কত আছে কত পার্সেন্ট আর কি অনাদায় পাওনার কথা বলছে এই পার্সেন্টটা দিলেই আমাদের হয়ে যাবে কত সহজ একটা ব্যাপার তো দেখো এখানে আমাদের আমাদের আছে কি আমাদের আছে হলো দেনাদারের পরিমাণ আছে আমাদের পঁচাত্তর হাজার টাকা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় নির্ণয় তাহলে আমাদের দেনাদার আছে কত টাকা দেনাদার আছে আমাদের পঁচাত্তর হাজার টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকা থেকে আমাদের কি করব অলিখিত কোনো দেনাদার টেনাদার বা অলিখিত বিক্রয় আমাদের নেই হ্যাঁ আমাদের আছে অবলোপন কিন্তু অনাদায়ী পাওনা এটা আমাদের কাজ করতে হবে না অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে চার হাজার টাকা আমরা চার হাজার টাকা বাদ দিয়ে দেবো অলিখিত অনাদায়ী চার হাজার টাকা তাহলে আমাদের আছে কত টাকা হচ্ছে কত টাকা একাত্তর হাজার টাকা এই এক হাজার টাকার সাথে কত পার্সেন্ট আমাদের করতে বলছে আমাদের বলছে দশ পার্সেন্ট
সলিউশন করব খনাবাবে খনাবাবে আমাদের কি বলেছে খনাবাবে বলেছে প্রয়োজনে জাবেদা দাহিলা এবং আবার বাকি লিখে দিয়েছে ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই হ্যাঁ তো আমাদের যে কথা বলেছিলাম অনাদাই পনা সঞ্চিতির একটা ব্যালেন্স দাও আছে ফার্স্ট এটা দিয়ে আমাদের জাবেদা হবে না হ্যাঁ যেটা একটা বিখে এটা পুরাতন পুরাতনটা দিয়ে জাবেদা হবে না দেনাদাও দিয়েও আমাদের জাবেদা হবে না তাহলে আমাদের জাবেদা হবে কি আমাদের জাবেদা হবে যদি চলতি বছর যে অনাদায়ী পাওনা যে পরিমাণ যে অনাদায়ী পাওনা যে টাকা আছে হ্যাঁ এটা এমন হতে পারে লিখিত অলিখিত দুইটাও থাকতে পারে আবার যে কোনো একটাও থাকতে পারে আমরা একটু দেখে নিই কি আছে আমাদের এখানে আছে তোমার অবলোপন কি তো অনাদায়ী পাওনা আছে পাঁচ হাজার টাকা আবার অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে চার হাজার টাকা ও যাই হোক আমি একটু বক্সটা কে আগে করে নিই জাবেদা তোমাদের একটা বক্স করতে হবে তোমাদের সকলে জানা আছে যে জাবেদা বক্স আমাদের কিভাবে হয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা এখানে জাবেদা লিখে দিই জাবেদা দাখিলা দাখিলা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখে দিই তোমরা একটু বিস্তারিত বুঝে নিও হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে এখানে আমাদের কি করতে হবে এখানে এটা হলো টাকা টাকা এই খুঁটিনাটি লেখা টেখা এগুলো একটু তোমরা বুঝে নিও তো বইতে দেখলেই পাবা তো যেটা বলছিলাম যে তাহলে লিখিত অলিখিত দুইটা দিয়েই আমাদের যাবেদা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে লিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে অবলোপন কিন্তু অনাদায়ী পাওনা আছে পাঁচ হাজার আর অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে চার হাজার পাঁচ আর চার কত নয় হাজার এই নয় হাজার টাকা দিয়ে একটা যাবেদা দিতে হবে তুমি ইচ্ছা করলে আলেদাও আলাদাও দিতে পারো ইচ্ছা করলে দুটাকে একত্র করে দিতে পারো আমি একত্র করে দিয়ে ফেলি হ্যাঁ একত্র করে দিলে আমাদের যাবেদা কি হবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট হ্যাঁ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি দেবে তার হিসাব গেলে কত টাকা আমাদের নয় হাজার টাকা দিয়ে নয় হাজার টাকা দিয়ে আমাদের এই যাবেদাটা দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সটে হলো আমাদের আছে কি আমাদের ও এই অঙ্কটা ছিল হলো দু হাজার সতেরো সনের তাহলে আমরা তারিখটা দিয়ে দিই দু হাজার সতেরো সন এটগুলো আমাদের দিতে হয় বিশেষ করে ডিসেম্বরের ডিসেম্বরের একত্রিশ আচ্ছা তো নেক্সট আছে হলো আমাদের প্রাপ্য হিসাবের পরে দশ পার্সেন্ট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন এই যে পার্সেন্টের যে টাকা এই পার্সেন্টের টাকা দিয়ে আমাদের একটা চাবিদা দিতে হবে এখন পার্সেন্টের টাকা দিয়ে চাবিদা দেওয়ার সিস্টেমটা কি পার্সেন্টের যে টাকাটা আছে এই টাকা মানে দেনা দেবে যে টাকা আছে এটা থেকে অলিখিত যে অনাদায়ী ওই এটাকে বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে যে টাকা থাকবে এটা বা পার্সেন্ট দিতে হবে পার্সেন্ট দিয়ে যে টাকা বের হবে ওই টাকার সাথে চলতি বছর অনাদায়ীটা যোগ এক বা একাধিক যোগ আর পুরাতনটা বাদ তাহলে আমাদের এখানে পার্সেন্টের টাকা কত আসছিল তোমাদের মনে আছে ফার্স্ট কনাম ভাবে আমরা বের করেছিলাম পার্সেন্টের টাকাটা আমাদের এসে এসে গিয়েছিল সাত হাজার একশো টাকা সাত হাজার একশো টাকার সাথে তাহলে আমাদের লিখিত অলিখিত অনাদায়ী পাওনা কত এটাও কিন্তু আমাদের এখানে আছে লিখিত অলিখিত অনাদায়ী পাওনা এখানে সাত হাজার একশো এটার সাথে আছে আমাদের হচ্ছে কত নয় হাজার নয় হাজার তাহলে ষোলো হাজার একশো টাকা এই ষোলো হাজার একশো টাকা হলো পার্সেন্টের টাকা আর লিখিত অলিখিত এটার টাকা এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে কত অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি আছে আট হাজার টাকা তাহলে আট হাজার তোমার ষোলো হাজার একশো টাকা থেকে আট হাজার যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের হচ্ছে কত আট হাজার একশো টাকা এই আট হাজার একশো টাকা দিয়ে আমাদের এখন যাবেদা দিতে হবে এবং সেটা যাবেদা কি হবে আট হাজার একশো টাকা দিয়ে যে যাবেদাটা আমরা দিব এটা যাবেদা হবে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট হ্যাঁ অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট কত টাকা আট হাজার আট হাজার একশো টাকা আট হাজার একশো টাকা হ্যাঁ এটা দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় যাবেদা আচ্ছা তৃতীয় যাবেদার কি হবে তৃতীয় চাবেদাটা এই টাকাটি এই টাকাটা দিয়ে একটা যাবেদা হবে এখন এই টাকাটা কি যাবেদা হবে তোমরা এই টাকাটা বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা স্বাভাবিকভাবে অনাদায়ী কাজ টাজ করে করে আমরা ফাইনালে অনাদায়ী পাওনা তারপরে সেটার সাথে নতুন অনাদায়ী পাওনা থাকলে যোগ করি পার্সেন্টের টাকা থাকলে যোগ করি তারপর পুরাতনটাকে বাদ দিয়ে দিই বাদ দেওয়ার পরে আর্থিক অবস্থা বিবরণী কথা বলছি আমি আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে আমরা বিশদ আয় বিবরণীতে কি করি এই টাকাটাই কিন্তু আবার আর্থিক বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা নিয়ে যাই তাহলে এখন তার মানে কি বিশদ আয় বিবরণীর সাথে একটা যাবেদা হবে সেইটা যাবেদা কি হবে আমাদের বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট কত টাকা এই এই টাকাটাই এই টাকাটা হয়ে যাবে আমাদের এখানে 
তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে ব্যাখ্যা বলছে ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই মাত্র তিন এই তিনটা যাবে না তিনটা যাবে না আমাদের খ নাম্বারটা কমপ্লিট হয়ে গেল কত সহজভাবে প্রশ্ন বড়ে আসে আসলে ঠিক আছে আমাদের একটু না জানার কারণে একটু এদিক সেদিকে আমরা উল্টাপাল্টা না জানার কারণে কিন্তু আমরা আনসারগুলো করতে পারি না খুব সংক্ষিপ্তভাবে তোমরা মানে পারলে কিন্তু খুব অল্প সময়ের ভিতরে আনসারগুলো করতে পারো যা হোক আমাদের খ নাম্বারে যাবে ই করা আনসার করা শেষ এখন আমরা চলে যাব গ নাম্বারে গনাম্বারে আনসারে আমাদের কি বলছে গ নাম্বারে আমরা দেখেছিলাম যেটা আমাদের সেখানে বলেছিল সেখানে বলেছিল যে অনাদায়ী পাওনা হিসাব আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব হ্যাঁ অনাদায়ী পাওনা হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অর্থাৎ এটা কি এটা ক্ষতিয়ান হুম তাহলে আমরা অনাদায়ী পাওনার ক্ষতিয়ানটা কি করি অনাদায়ী পাওনার ক্ষতিয়ানটা করে দিয়ে আগে আমাদের একটা বক্স করে নিই আমরা চলমান পদ্ধতিতে চলমান পদ্ধতিতে বক্স হলো আমাদের এইভাবে আমাদের চলমান পদ্ধতির ডেবিট ডেবিট হ্যাঁ ক্রেডিট ব্যালেন্স ডেবিট ক্রেডিট একটা বিষয় হলো কি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা লক্ষ্য করো আমি যে অঙ্কটা করেছি করতেছি তোমাদের এই অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের করা আছে তাই না তোমাদের একটা বাজার থেকে একটা বই কিনলে পেয়ে যাবা কিন্তু অঙ্কটা আসলে করা থাকলেই হবে না বিষয়টা আসলে বুঝতে হবে বোঝা হবে বিষয় ঠিক আছে করা তো আছে সকল বইতেই আছে বইতে মানে অঙ্ক এখন বর্তমানে দেখা যায় যে মেইন অঙ্ক যা তার থেকে উদাহরণ বেশি করা আছে কিন্তু করা থাকলে তো হলো না বাজারে নোট গাইড অনেকেই পাওয়া যায় কিন্তু তাতে তো হলো না তোমার কি মাথায় কতটুকু আছে খাতায় থাকলে কাজ হবে না থাকতে হবে বিষয়গুলো মাথায় মাথায় যখন তুমি থাকবা তখন এই নোট গাইড এটা সেটা সিট টিট এটা কিচ্ছু কোনো প্রয়োজন হবে না পরীক্ষা দিয়ে যাবা তুমি সংক্ষিপ্ত আনসার করে সংক্ষিপ্তভাবে আনসার করে চলে আসতে পারবা আমাকে বুঝতে হবে বোঝা মানে ব্যাপারে আমাদের গুরুত্বটা বেশি দিতে হবে আচ্ছা যা হোক এখন এটা আমরা করেছি করতেছি কি অনাদায়ী পাওনা হিসাব অনাদায়ী পাওনা হিসাব মানে কি অনাদায়ী পাওনাই ক্ষতিয়ান তুমি ইচ্ছা করলে এখানে বাগেটে একটু ক্ষতিয়ান লিখেও দিতে পারো কোনো প্রবলেম নেই না লাগলে কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা দু হাজার সতেরো সন দু হাজার সন আমাদের ডিসেম্বরে আমাদের কি হয়েছিল ক্ষতিয়ানের এখন যখন আমরা করবো এখন একটু ব্যাপার লক্ষ্য করবো আমরা যখন ফার্স্ট জাবেদা করেছিলাম ক্ষতিয়ানে কি যাবে জাবেদায় যেখানে যেখানে অনাদায়ী পাওনা আছে সেটা সেটি আমাদের অনাদায়ী পাওনা ক্ষতিয়ানের মধ্যে চলে যাবে সেই ক্ষেত্রে জাবেদায় প্রথম জাবেদা করেছিলাম প্রথম জাবেদায় অনাদায়ী কোনো কথা ছিল না ছিল অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এখানে যাবে না দ্বিতীয় জাবেদায় আমাদের কি ছিল অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত এটা যাবে তাহলে আমরা কি লিখবো অনাদায়ী অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি অর্থাৎ ওটার সাথে অনাদায়ী পাওনা ছিল ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল ক্রেডিট হ্যাঁ তাহলে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আমাদের কত টাকা হয়েছিল আমাদের প্রথম জাবেদাটাকে মনে আছে তোমাদের দ্বিতীয় জাবেদাটা দ্বিতীয় জাবেদায় আমাদের হয়েছিল কত আট টাকা তাহলে আমরা এখন লিখবো আট টাকা এটাই আমাদের এখন ব্যালেন্সে লিখবো আট টাকা ঠিক আছে আচ্ছা দ্বিতীয় জাবেদা আমাদের কি হয়েছিল দ্বিতীয় জাবেদা হয়েছিল বিশদ আই বিবরণী ডেবিট অনাদায় পাওনা ক্রেডিট হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন লিখবো বিশদ আই বিবরণী বিশদ আই বিবরণী ডেবিট অনাদায় পাওনা ক্রেডিট কত টাকা আট হাজার একশো টাকা ফিজ শিক্ষার্থী তাহলে আমাদের ডেবিট ব্যালেন্স আছে আট হাজার একশো টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স আছে আট হাজার একশো টাকা তাহলে এটা থেকে এটা যদি বাদ দেয় তাহলে আমাদের কি জিরো হয়ে যাবে ব্যালেন্স তার মানে এটা এখানে শেষ ঠিক আছে তো যাই হোক আমি এই বক্সটাকে মুছে ফেলে না ফেলে আমি জাস্ট অ্যামাউন্টটাকে মুছে ফেলে এই বক্সটা আমি নেক্সটের জন্য কাজে লাগিয়ে দিই এটা কিন্তু আমাদের খনামভাবে এই গনামভাবে কিন্তু দুইটা বলছে একটা বলছে গনামভাবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব আর একটা বলছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব তাহলে আমরা করলাম অনাদায়ী পাওনা হিসাব এবং সেই ক্ষেত্রে তোমরা একটু চাইলে গয়ের এ দিয়ে দিতে পারো এরকম গয়ের এ আচ্ছা তো এরপরে আমরা করব কি গয়ের বি গয়ের বি যখন করব তখন আমাদের কাজ করতে হবে কি আমরা এই অ্যামাউন্টগুলোকে শুধু মুছে ফেলি অ্যামাউন্টগুলো যদি মুছে ফেলি এখানে ছিল অনাদায়ী পাওনা হিসাব তাহলে এখন আমাদের হবে কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ঠিক আছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্ষতিয়ান করবো এখন দেখো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্ষতিয়ান আমাদের ফার্স্ট জাবেদাটা কি ছিল অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখবো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি অনাদায়ী পাওনা সরি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আমাদের লিখতে হবে প্রাপ্য হিসাব হিসাব একটা বিষয় হলো যে একটা কথা মনে রাখবা যে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ঘরে কিন্তু অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আমরা কখনোই লিখবো না ওইটার সাথে অপোজিট এন্ট্রিটা লিখবো এটা তো তোমাদের জানা আছে প্রাপ্য হিসাব তাহলে প্রাপ্য হিসাব আমাদের কত টাকা হয়েছিল আমাদের প্রাপ্য হিসাব হয়েছিল কত পাঁচ হাজার আর চার হাজার
ডেবিট পাশে এবং এই যে ও এখানে আরেকটা বিষয় হলো আমরা যখন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি করব তখন আমাদের প্রথমে যে একটা ব্যালেন্স আছে এই ব্যালেন্সটাকে আগে ফার্স্ট লিখতে হবে সেটাকে আমাদের ব্যালেন্স বিডি লিখে লিখতে হবে ব্যালেন্স বিডি হ্যাঁ ব্যালেন্স বিডি লিখে আমাদের একদম ফার্স্ট ওই যে পুরাতন যে ব্যালেন্সটা এই ব্যালেন্সটা লিখে নিতে হবে পুরাতন ব্যালেন্স আমাদের আছে কত টাকা এখানে পুরাতন ব্যালেন্স আছে অনাদায়ী পাওনা এখানে পুরাতন ব্যালেন্স আছে হলো আমাদের আটশো টাকা হ্যাঁ আট হাজার টাকা পুরাতন ব্যালেন্স আছে আমাদের আট হাজার টাকা এই পুরাতন ব্যালেন্স আমরা আট হাজার টাকা লিখলাম আচ্ছা তো আমাদের দ্বিতীয় প্রাপ্য হিসাবে আসছে ন হাজার টাকা তাহলে আট হাজার টাকা আছে ক্রেডিট পাশে ডেবিট পাশে আছে ন হাজার টাকা তাহলে যদি আমরা প্লাস মাইনাস করি তাহলে এক হাজার টাকা ব্যালেন্স থাকে যাবে কোথায় আমাদের যাবে ডেবিট পাশে কেন কারণ ডেবিট পাশের ব্যালেন্সটা আমাদের বোয়াব হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট আমাদের জাবেদাটা কি হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো নেক্সট জাবেদাটা আমাদের হয়েছিল যে বিশদ আই বিবাবনী ডেবিট আর অনাথ সরি অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে কি লাগবো অনাদায়ী অনাদায়ী পাওনা হিসাব সঞ্চিতির সাথে কাছে আমরা দেখবো অনাদায়ী পাওনা হিসাব তা অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হয়েছিল ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যে আমাদের ক্রেডিট হয়েছিল এখানে কত টাকা হয়েছিল আমাদের অনাদশ টাকা আট হাজার একশো টাকা আমাদের হয়েছিল তাহলে আট হাজার একশো টাকা যদি আমাদের এখানে হয় হ্যাঁ আট হাজার একশো টাকা যদি আমাদের এখানে হয় তাহলে এখানে আছে কত এখানে আছে এক হাজার টাকা আছে ডেবিটে এখানে আট হাজার একশো টাকা আছে ক্রেডিটে তাহলে বিয়োগ দিয়ে আমাদের কত সাত হাজার একশো টাকা এই সাত হাজার একশো টাকা আমাদের এটা ব্যালেন্স না ওখানে না লিখতে হয় সমস্যা নেই তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা শেষ তার মানে আমাদের গণামবাবু শেষ হয়ে গেল এখন বিষয় হলো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি কতটুকু কত অনেক কথা বলেও তারপরে কত সহজ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল আসলে যে কথা আমি বলছিলাম যে এই চ্যাপ্টার থেকে অঙ্কগুলো যদি তোমরা পাবো তাহলে এরকম ভাবে খুব সহজে ভাবে অঙ্ক আনসারগুলো করা সম্ভব তো যাই হোক আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্লাসগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি বোর্ডের সলিউশনগুলো তোমাদেরকে আমি ধারাবাহিকভাবে দিয়ে দেবো সেই ক্ষেত্রে আমার ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং তোমাদের যে জাতীয় মানে ঈদ চাও তোমরা সলিউশন চাও তোমরা আমাকে যদি একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও আমি তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী চেষ্টা করবো ক্লাসগুলো দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে